Bu videomuzda sizlere bulaşık makinesinin kilidi nasıl sökülür, nasıl değişimi yapılır, nasıl tamiri yapılır bunları göstermeye çalışacağım. Öncelikli olarak bu alt kısmı bilin ki başka bir şey için söktüm. Yani kilitle çok alakası yok. Kilitle alakası olan kısım burası. Birçok bulaşık makinesinde mantık aynı şekildedir. Kapağı açıyoruz. Burada bir vida var. Burada bir vida var. Bunlar şu ve diğer vidayı söktükten sonra kapak elimize gelecek. Alttan destekleyin. Ben buranın öncesinden söktüm. Alttan destekleyin. Çünkü kapak aşağıya düşmesin. Parçalar var kırılabilir. Bu şekilde çıkarıyoruz. Bu tarz şeylerle çalışıyorken konfor çok önemli. Alta bir sehpa koydum rahat çalışmak için. Burada trik bir nokta var. Bakın tutan hiçbir vida yok. Siz de açtığınızda iyice inceleyin nasıl takılmış. Vida mı tutuyor? Klips mi var? Bir şekilde sökülecek bu. Şu kısımlar tutuyor diye düşünüyorum. Yani şurayı kaldıracağım. Ve bu buradan çıkacak. Şöyle. Şimdi eski makinelerde dikkat edin burası çat diye kırılır. Elinizde kalır. Rahatça çıktı yerinden. Soketlerimiz tutuyor. Bunları da çıkaralım. İkili olan alta, tekli olan üstte. Kilit sistem bu. Genelde arıza neden oluyor? Bakın şu yay sistemi var ya yay. Bu yay problem çıkarıyor. Kopuyor yerinden. Özelliğini yitiriyor. Gevşiyor. Yayı değiştirirsiniz. Dışarıdan bulabilirsiniz bu yaylardan. Yani hırdavatçılarda falan vardır benzer yaylar. Yerine takarsınız. Kilidiniz tamir olur. Yani çok fazla böyle karışık elemanlar yok. İşte plastik kısmı. Yay buraya giriyor. Buralar kırıksa zaten değişecek. Şu parça şöyle çıkaralım. Bunun içinde de çok fazla bir şey yok. Anahtar sistemi var. Bu sayede çalışıyor. Bunu da dışarıdan bulabilirsiniz. Hani kilit değiştiriliyor ya. Kilit arızalı hemen gidiliyor yenisi alınıyor. Parçada kırılma varsa eyvallah. Yani şurası kırılmıştır, burası kırılmıştır. Diğerlerinde değiştirmeye gerek yok. Şunların hepsi bulunabilecek yerine takılabilecek malzemeler. Kırık yoksa kilidi tamir edersiniz. Şu malzemenin de hani baktığınızda çok pahalı olmaması gerekiyor. Fakat pahalı fiyatlara satılıyor. Bunu bilerek pazarlık yaparak alın. Ondan sonra kilidi toplayacağız. Geri yerine takacağız. Nasıl toplanıyor onu da hemen kısaca göstereyim. Zaten söktüğünüz gibi toplayacaksınız. Olay bu. Kolay. Sinyali buradan aldığını öğrendik zaten. Şimdi ben bunu bir temizleyeyim. Baya yağlanmış. Ondan sonra da yerine nasıl takıldığını sizlere göstereyim. Kilidi temizledikten sonra yerine takıyoruz. Bakın gayet güzel bir hale geldi. Tertemiz oldu. Baya ağır bir koku vardı kilitte. Kilidimizi şu şekilde takıyoruz. Yani burası karşıya girecek. Şu şekilde kapanacak. Karşı tarafın dilinin girdiği yer burası. Dolayısıyla bu şekilde takılacak. Şurası kapaktan görünen kısım. Bu şekilde oturtuyorsunuz. Tekli olan yukarıydı. Çiftli olan aşağıydı. Sonrasında da vidalayıp kapatıyorsunuz. Bu kadar. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.